Hello friends, welcome to An Academy Stories Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we have just crossed the day of Christmas. Yes, kal Christmas tha. Okay, that means we are very, very near to the end of year 2019. Why do I know this? Why do I my friends? Because now this is make or break. This is the last hurdle. You know what happens? I want to share an important line with you all. What I have realized here is that there are two gang of students who fail in the hai, civil services examination. Pass is not the same. Pass is the same varieties. Hoti. Fail is the same gang of students. One is the one who is studying for a long time, but in the last six months, in the last six months, they get tired. They get tired, they get bored, they get burnt out. And sab kiya karaya, sab kiya karaya, waste ho jata hai. And the second gang of students ho hote, jo ye aakhri che mahine mein bhi nahi padna shuru karte. Yes, my friends, what is important here is, ki these last five, six months are make or break, my friends. Make or break. अब अब जो कुछ तुम करोगे ओके चाहे तुमने पहले पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूं चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट टू व्हाट यू कॉल द टाई द लूज एंड्स ओके इस टाइम पर तुमने पहले बहुत कुछ भर दिया होता है यू नो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो नाउ इस टाइम पर सब कुछ कंसोलिडेशन का टाइम आ जाता है माय फ्रेंड्स दीस 6 मंथ्स ये छः महीना तुम्हें अगले छः दशक या सिक्स डेकेड्स बनाने वाले। So please ensure कि when you take a decision about how to study, we should know how to activate your brain for studies। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे ब्रेन को जितना ज़्यादा प्रेशर इन छः महीनों में टॉलरेट करना पड़ेगा, उतना शायद Brain ko zindagi ke first se lekar last tak bhi nahi karna padega. These six months are more heavy or more so called energy consuming for your brain as much as has been ever, ever in your life. What will ever be in your life. Toughest exam hai my friend. World ki toughest exam hai. So statistically bola jata hai. Chalo na bhi maano ki toughest hai ki nahi hai you know. लोग तो इसी बात पे टाइम पास करने लग जाएंगे मेरे कमेंट्स पे नो नहीं सर फलां फलां एग्जाम ज्यादा टफ है भाई तू यही को पास कर जा पहले तो यू आर अंडरस्टैंडिंग टफ तो है ओके टफ ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स तुम्हें ना पढ़ा रहे होते टफ ना होता तो यू नो लाखों लोग स्ट्रगल करके भी नहीं मैनेज कर रहे होते दिस इज अ टफ एग्जाम इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑन योर हेड नाउ आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट 10 15 मिनट्स सम टाइम टेस्टेड मेथड्स कि तुम इस मशीन को रेडी कर लो ये मशीन ही नहीं रेडी होगी तो तुम क्या पढ़ाई करोगे ये पूरा पैरेटेसी ढह जाएगा ओके सो आई नो कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं बहुत कुछ पढ़ना है बहुत टाइम देना है बट याद तो यहां रखना है ना सो लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हाउ डू यू एक्टिवेट योर ब्रेन फॉर स्टडीज दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट also, my friends, a last opportunity today is already 26th. So, sit do din rahe gaye hai. 29th of December 2019 ko mera crash course mein launch kar raha hoon. Mein tumhe ek baat pata deta hoon. Please, agar tum mein se koi join karna chaha raha hai, most welcome nahi join karna chaha raha, tumhari marzi, mujhe koi problem nahi hai. Lekin mein se vitna baat bora hoon ki jo loog bhi join kar rahe, if you really want to take full advantage, कृपा करके पहली डे के पहली क्लास के पहले मिनट में बैठ जाना ओके जॉइन दिस क्लास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्योंकि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का और वो तरीका इज लाइक अ स्टोरी सो यू शुड नॉट मिस द बिगिनिंग और द एंड और द मिडिल ये एक स्टोरी जाएगी लाइक एन इंटरकनेक्टेड वे डोंट मिस द क्लास अगर जॉइन करना ही है तो माइट एज वेल जॉइन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट क्लास 29 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हो जाएगा ये स्टार्ट हो जाएगा this is the last and the final crash course for polity. Iske liye tumhe alag se kuch karna nahi padega. Tumhare plus platform ka hi part hai. Toh plus classes mein baaki is class, is course ke saath saath aur baaki saare bhi tumhe mil jayenge. All the other courses also will be available for all other subjects all the way from prelims to optionals. 
ये सारे के सारे कोर्सेस जो मेरे फ्रेंड्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं वो लोग ले लो ये प्लस लो कोर्स ले लो उसके साथ ये क्रैश कोर्स साथ में ही आ जाएगा एड फॉर टू गैंग ये कोर्स आई वुड सजेस्ट इसमें कोड यूज करना सेट लाइव एस आई डी एल आई वी प्रेस अप्लाई बटन कंग्रेचुलेशन यू विल गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट एट थर्टी सिक्स थाउजेंड तुम्हें ये मिल जाएगा जो मेरे फ्रेंड्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अपियर हो रहे हैं तुम लोग ये कोड कोर्स ले लो दैट इज फॉर टू इयर्स दो साल का पूरा कोर्स है पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी इसमें भी कोड यूज करो सेट लाइव एस आई डी एल आई वी प्रेस अप्लाई बटन कंग्रेचुलेशन यू हैव अ टेन परसेंट डिस्काउंट फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में पूरा कोर्स फॉर टू इयर्स वेरी इफेक्टिव गेट सब्सक्रिप्शन पे चूज करो ट्वेल्व मंथ ले लो या ट्वेंटी फोर मंथ ले लो डिपेंडिंग अपॉन के तुम एग्जाम कब दे रहे हो ट्वेंटी वाले यहां पर ये ट्वेल्व मंथ ले लो ट्वेंटी वाले ट्वेंटी मंथ ले लो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर टेक अ लिंक एंड वेर एवर यू गेट द रेफरल कोड वहां पर सेड लाइव एस आई डी एल आई वी यूज करो तुम्हें इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और तुम्हें ओरिजिनल कोर्स भी मिल जाएगा द ओरिजिनल कोर्स ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तो ये ओरिजिनल कोर्स मिल जाएगा क्रैश कोर्स मिल जाएगा बाकी अदर सारे फैकल्टी मेंबर्स के सारे कोर्सेस सब कुछ प्लस द टेस्ट सीरीज ऑल इन वन तो टेक दिस इज अ लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी डोंट वेस्ट योर टाइम मैं फिर बोल रहा हूं ये छह महीना मेक और ब्रेक है आज करना क्या है मैं तुम्हें आज ये तुम्हारी पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और थोड़ी देर समझ जाओ कि इस ब्रेन इस ऑर्गेन को कैसे तुम यूज करोगे टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस मशीन तुम क्या उसमें डालोगे वो क्या याद रखेगा वो क्या रिप्रोड्यूस करेगा वेन इन द एग्जाम इसका कोई फायदा नहीं होने वाला फर्स्ट नो दाई ब्रेन फर्स्ट नो दाई ब्रेन ओके योर ब्रेन इज एन ऑर्गेन ओके इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम ओके इट इज द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम इसकी सेम करीब करीब रिक्वायरमेंट्स है ऑल दो डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन ब्रेन इज एन ऑक्सीजन गजलर ओके इट कंज्यूम्स अ लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो तुम्हारी बॉडी में जाता है वो इज एक्चुअली सप्लाइड टू द ब्रेन सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक आफ्टर इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज टू द ब्रेन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है दैट द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी नर्व सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोन्स मेरी बात समझो देर आर मेनी मेनी नर्व सेल्स और न्यूरोन्स विच आर फॉर्मिंग कनेक्शन ओके इन कनेक्शन को इन न्यूरोन्स को सर्व करने के लिए देर आर मेनी मेनी ब्लड वेसल्स कमिंग ऑल थ्रू द ब्रेन एवरी पार्ट हैज टू बी परफ्यूज विद ब्लड ब्लड का फायदा क्या है सिंस आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्लड का फायदा ये है विद रेड ब्लड सेल्स जो लेकर जाता है विच इज द पार्ट ऑफ द ब्लड जो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द ब्रेन दैट इज द नर्व सेल्स ऑफ द न्यूरोन्स मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीजन के बिना योर ब्रेन विल बी द फर्स्ट ऑर्गेन टू गेट इन टू डेफिशिय वाई बिकॉज ब्रेन की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज ड्रास्टिकली वेरी हाई एज कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सो ये जब हम सो भी रहे होते हैं ना उस टाइम पर भी द रेजिडुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ माई ब्रेन इज ड्रास्टिकली हाई एज कंपेयर टू बाकी सब पार्ट बिकॉज ब्रेन कहीं ना कहीं थोड़ा भी इस सिस्टम में लेकिन उसके कुछ ना कुछ पार्ट फंक्शन करते ही चले जाते हैं I hope you are understanding the brain stem is functioning, the medulla is functioning, and so on and so forth. So, this time पर भी मेरे brain को oxygen की जरूरत पड़ती है. तो sir, हम ये सब क्यों पढ़ रहे? मैं इसलिए ये पढ़ रहा हूँ मेरे friends, क्योंकि हम लोग 90% of लोग ठीक से oxygen ही नहीं breathe करते. Yes, हम लोग धीरे-धीरे shallow breathing में चले जाते हैं. Especially जब हम stress में होते हैं. इसलिए बोला जाता है जब stress में आदमी आ जाता है तो उसको बोलते हैं, oh, first breathe. टेक अ डीप ब्रेथ टेक अ डीप ब्रेथ वाई बिकॉज आपके ब्रेन को आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पर धीरे धीरे ये हमारी शैलो ब्रीदिंग हमको फंसा देती है स्पेशली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्पेशली जब हमारे सिटिंग काइंड ऑफ एनवायरमेंट हो चुका होता है जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं लाइक वी आर स्टार्टिंग अब आप सब लोग ही पढ़ रहे होंगे तो यू विल भी स्टार्टिंग सिक्स सेवन एट आवर्स इतना तो पढ़ना ही होगा तो सिक्स सेवन एट आवर्स हम लोग पढ़ते चले जा रहे पढ़ते जा रहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी पथेटिकली लो हो जाती है पथेटिकली लो हो जाती है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो एस्पेरेंट्स है उनको हेल्थ प्रॉब्लम और हेल्थ के ऊपर भी जरूर ध्यान देना चाहिए 
बिकॉज ये कुछ एक दो महीने का एग्जाम नहीं होता इट कैन बी स्ट्रेच आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑक्सीजन डालो बॉडी में ऑक्सीजन डालो कैसे डालो सो यू कैन डू लाइट एक्सरसाइजेस ये चीजें इग्नोर मत करना हमें लगता है अरे सर लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो आधा घंटा वेस्ट होगा आधा घंटा रेस्ट करने में लग जाएगा एक घंटा वेस्ट हो गया नो इब्राहम लिंकन बहुत अच्छी बात बोलते थे इब्राहम लिंकन बोलते थे कि अगर मेरे पास सिक्स आवर्स है सिक्स आवर्स है और मुझे एक कुल्हाड़ी या एक्स दे दी जाए टू कट ऑफ अ ट्री छः घंटा मेरे पास है मेरे पास एक कुल्हाड़ी दे दी जाए टू कट ऑफ अ ट्री टू कट अ ट्री ओके तो मैं पाँच घंटा उसको शार्प करने में करूँगा उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में करूँगा क्योंकि वो मैं पांच घंटा जब उसको इतना शार्प कर दूंगा ना इट विल बी इजियर फॉर मी टू कट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ कि मैं ब्लंट कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने की कोशिश करूं वेरी स्मार्ट मैन इब्राहम लिंकन से ज्यादा वाइज शायद ही कोई था वर्ल्ड हिस्ट्री में उनकी कभी आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी तो इसमें उन्होंने शॉर्ट में बताया इनफैक्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है ओके आई होप यू नो द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बड़े स्मार्ट मैन थे ही हैड टॉट हिमसेल्फ तो जब आदमी खुद को पढ़ाता है ना तो बड़े स्टाइल से पढ़ाता है तो वही मैं आपको बता रहा हूं इस कुल्हाड़ी को भी तुम्हें शॉप करना है ओके तुम सब ऑप्टिमम लेवल पर ब्रेन को फंक्शन करा रहे हो ओके वो ब्रेन में तुम डाल रहे हो हंड्रेड फैक्ट्स और वो याद ट्वेंटी फैक्ट्स रख रहा है और तुम पांच घंटे बाद आगे जी मैंने बहुत पढ़ लिया अरे क्या फायदा हुआ इससे अच्छा फर्स्ट वन आवर दो ऑक्सीजनेट योर ब्रेन एक्टिवेटेड टू द हाइएस्ट लेवल जो तुम पढ़ो वो सारा का सारा याद रहे तब तो मजा आए माई फ्रेंड्स सो लाइट एक्सरसाइजेस करो प्राणायाम करो योगा करो डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस टेक और कुछ भी नहीं अगर रनिंग करने का जरूरत नहीं कर दिल महसूस हो रहा तो कोई बात नहीं एटलीस्ट वॉक ओके एटलीस्ट वॉक सुबह उठ के वॉक कर लो दिस इज एट मैंने एक वीडियो बनाया था वॉट इज द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एक दो बार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो इसी साल में वेक अप बिटवीन फोर ए एम एंड फाइव ए एम से चार बजे से पांच बजे उठकर एक बार स्टार्ट स्टार्टिंग डू अ लिटल बिट ऑफ प्राणायाम डू अ लिटल बिट ऑफ योगा डू अ लिटल बिट ऑफ एक्सरसाइज जो तुम्हें स्ट्रेचिंग जो तुम्हें अच्छे लगते हैं एंड देन स्टार्ट स्टार्टिंग तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे और वास क्या हो गया चार बजे उठ के पढ़ो तुम्हारे छह बजे तक उतनी पढ़ाई हो जाएगी टू आवर्स में जितना तुम्हारे पूरे दिन में नहीं होती बट लोग करते नहीं है और लोगों को क्या है बिकॉज लोग बोलते हैं ओह बड़ा मुश्किल है अरे मुश्किल तो ये है कि तुम ट्वेंटी फोर आवर्स पढ़े लेकिन तुम्हें उसका रिजल्ट सिर्फ फाइव आवर्स का मिला या फाइव आवर्स पढ़े तुम्हें उसका रिजल्ट सिर्फ थर्टी मिनट्स का मिला फायदा क्या हुआ सो फर्स्ट ऑल वेज ऑल वेज टेक केयर ऑफ दिस ऑक्सीजन टेक अ डीप ब्रेथ Every sometime take a small walk. After every forty-five minutes, take a fifteen-minute break. Take a small stretch, okay, and give your brain their food that is oxygen. इसके साथ please glucose भी लेना, okay. थोड़े बहुत fruits लेना ताकि तुम्हारे brain को glucose का supply आता रहे. This is very very important. Eat dry fruits अगर तुम्हें available है. So eat dry fruits. These are easily easily the best brain foods. इनको super foods बोला जाता है. okay then second is what is called as use magic magic yes jadoo jadoo hai my friends ye time tested formulas hai this gentleman's photograph he is mozart the great kabhi aapne inka music suna hoga to kabhi sunna nahi hai to ek bar google ke search karke dekh lo mozart ka music hai it is supposed to be ye bahut time tested hai mujhe malum nahi iska scientifically kya hai but aisa bola jata hai his music is supposed to be द जीनियस म्यूजिक वो फ्रैंक मोजाद बोला जाता है चाइल्ड प्रोडिजी हिमसेल्फ इनका म्यूजिक सुनो ओके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो इंस्टेड ऑफ दिस धमाका धड़ाप्पा जो सुनाई देता है जो यू नो दैट डोंट हेयर दैट आउट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला रिलैक्स ओके थोड़ा सा डिम लाइट कर दो रिलैक्स दस पंद्रह मिनट का पावर नैप ले लो और उसमें पीछे बैकग्राउंड में मोजाद का म्यूजिक लगाओ ये नहीं समझ में आ रहा क्लासिकल म्यूजिक लगाओ ओके प्ले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वेरी कामिंग म्यूजिक हो गया चाहे कर्नाटक संगीत है या वट एवर म्यूजिक दैट यू वॉन्ट यू कैन हेयर आउट जैज यू कैन हेयर आउट एनी पियानो दिस इज इट आराम से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ एट वर्क लाइक मैजिक अब बिल्कुल ऑलमोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन है दैट म्यूजिक इज द वन जो एनकरेज करता है वॉट आर कॉल्ड एज साइनाप्टिक कनेक्शन ओके न्यूरोस या नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट करने लग जाते हैं टू अ बेटर वे इन द प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर ये काम म्यूजिक तुमको करेगा मोस्ट द ग्रेट जीनियस जो पहले थे 
या आज भी होंगे तो मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर बड़े सा बोला जाता था इंस्टान यूज टू प्ले वेरी नाइस वायोलिन ओके देर आर मेनी पीपल एंड सोन वो जो म्यूजिक के बेसिस पर वर्क करते दे आर दस उनको रेस्ट करना अच्छा लगता है बट वो रेस्ट रेस्ट होता है वो प्रॉपर रेस्ट होता है बिकॉज उसमें पीछे ये मैजिक वर्क कर रहा होता है ये होता है उसके बाद डू डू दिस रीसेट योर सेल्फ यू नो कंप्यूटर में हम लोग बहुत कभी कभी देखते हैं कि कंप्यूटर रीसेट नहीं हो रहा है स्लो हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको यार रीसेट कर दो री कर दो री करने के लिए तुम्हें अपने ब्रेन को शट डाउन करके री नहीं करना होता था री करना होता है मेडिटेशन इज रीसेटिंग योर ब्रेन तुम्हारा ब्रेन चलते चलते ही रीसेट हो जाए दिस इज मेडिटेशन बेटा जब इतनी दुनिया के इतने वाइज मैन बोल रहे मैं हमेशा ये बात बोलता हूं फेलियर टीचेस यू फेलियर टीचेस यू बट सक्सेसफुल पीपल टीच यू आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा पर्सनल फेलियर तुम्हें सिखाता है लेकिन सक्सेसफुल पीपल का एग्जाम्पल तुम्हें सिखाता है तो जो जो सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में उन लोगों का अगर तुम इंटरव्यू देखोगे उनके टॉक्स देखोगे उनके बुक्स पढ़ोगे एवरी वन विदाउट फेल ने अप टू डाउन बोला है दे डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन कोई जिन बुद्धिज्म करता है कोई शक्ति पाठ करता है कोई सिर्फ यू नो शांति से बैठे रहने का बात करता है एवरी काइंड ऑफ मेडिटेशन का सजेस्टेड है वो यू नेम इट फ्रॉम महात्मा गांधी टू स्टीव जॉब्स टू बराक ओबामा टू मिस्टर नरेंद्र मोदी एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट सम काइंड ऑफ मेडिटेशन मैं यहाँ पे किसी को नहीं सजेस्ट कर रहा क्या तुम्हें मेडिटेशन होता है ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो दिस इज योर मी टाइम एम ई मी टाइम ओके अपने लिए वक्त निकालो तब तुम्हारा ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है यू विल बी एबल टू रीसेट और जादू की तरह इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग फॉर यू देन टॉक लिसन एंड डिस्कस जो कुछ भी तुमने बोला है वो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट डिस्कसिंग विद पीपल बट डिस्कशन मतलब किसके साथ डिस्कशन करोगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ हेल्दी डिस्कशन यूजलेस डिस्कशन लोगों को धक्के मार के निकाल दो अपनी लाइफ में से मैं अब भी, भी बोल रहा हूं The biggest enemy of yours are negative people. इनको धक्का मार के push them out without without second thought. Political discussion की जरूरत नहीं है time pass की discussion नहीं है गप्पों की discussion नहीं है negative talkers जो तुम्हें discourage करेंगे उनकी discussion की जरूरत नहीं है like minded people जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको अपने पास रखो बाकी सबको reject कर दो रिजेक्ट थ्रो द माउट क्लोज द डोर थ्रो द की ये तुम अपने ऊपर सबसे बड़ा एहसान करोगे फाइंड आउट द लाइक माइंडेड पीपल एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है बोलते हैं दैट यू आर यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल होम यू आर मोस्ट कॉमनली इन कॉन्टैक्ट विद मैं फिर बोलता हूं यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल हु आर द मोस्ट कॉमनली इन कॉन्टैक्ट विद यू अगर तुम्हारे आसपास यूजलेस लोग होंगे यूजलेस नेगेटिव टॉक करने वाले होंगे तुम उसी के एवरेज बनते चले जाओगे अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव सक्सेस लाइक माइंडेड ड्रिवन पीपल मिलेंगे तुम धीरे धीरे वैसे ही होते जाओगे ये पुराने मुहावरे सही थे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है एक बुरी मछली एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ये सब क्या है ये सब इज बेस्ड अपॉन दैट हेल्दी डिस्कशन करो जो तुमने बोला है अपने आप को बोलो मोत बहुत सारी चीजें क्या बोला जाता वॉट वॉज उपनिषद जिसे बोला जाता था यू नो हम लोग उपनिषद पढ़ते वॉट वॉज उपनिषद उपनिषद वॉज नथिंग एल्स बट सिटिंग टूगेदर एंड डिस्कसिंग उपनिषद और कुछ भी नहीं थे उपनिषद केम आउट बिकॉज लोगों को मालूम ही नहीं वॉट इज उपनिषद बेकार की बातें करते लोग उपनिषद वो थे कि लोग एक दूसरे के साथ बात करके वॉट एवर होते गुरु के साथ सम वाइज मैन के साथ अच्छे लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के जो लोगों ने एक दूसरे से जाना पहचाना समझा उसी को उपनिषदों में डाला गया सोचो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन उपनिषद ये तुम भी अपने साथ कर सकते हो एंड तुम्हारा ब्रेन इतने ज्यादा न्यूरोनल कनेक्शन करेगा इतना ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा दैट यू विल बिकम अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज Another important part is emotional stability. ये हमारे ब्रेन के साथ बेचारे के साथ बड़ा यू नो अत्याचार होता है आजकल में खास कर बिकॉज एंड स्पेशली इन योर एज राइट वैसे तो हर एज में हो सकता है लेकिन फिर भी यू नो दिस 
anger, depression, jealousy, heartbreak, obsession with certain useless thing, you know, negative emotions, sadness, depression. ये शब्द क्या है? ये तुम्हारे अंदर ही एक feeling rise हुई और वो तुम्हारे brain का इतना major capture कर जाते हैं, इतना major chunk of your brain is occupied with that. कुछ भी हो सकता है ओ यार मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं यार कल मैं नहीं पास हुआ तो क्या होगा या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को क्या बोल रही है या मेरे बॉयफ्रेंड मेरे को क्या बोल रहा है क्या फर्क पड़ता है यार कुछ नहीं होने वाला राइट नाउ यू हैव वन जॉब एट हैंड ये काम खत्म करो रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशन रिगार्ड कल क्या होगा फेल हो जाओगे तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना एटलीस्ट तुम जो कर सकते हो डू द वर्क ऑन द टेबल मैं हमेशा सबको बोलता हूं डू योर वर्क ऑन द टेबल कंप्लीट योर वर्क ऑन द टेबल फिर उसके बाद क्या करना सर कंप्लीट द नेक्स्ट वर्क ऑन द टेबल देन कंप्लीट द नेक्स्ट वर्क ऑन द टेबल सारे काम खत्म हो जाएंगे ना माय फ्रेंड्स तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगा आमतौर पर इंसान को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस अपना काम खत्म कर दो अपना काम खत्म कर दो सारे दुख के निवारण हो जाता है वर्क सॉर्ट आउट मोस्ट ऑफ द इमोशनल प्रॉब्लम तो अपने ब्रेन को प्लीज दया करो ऐसे ही बहुत कुछ याद करना उस बेचारे को ऐसे उसके ऊपर इतना प्रेशर है ये प्यार मोहब्बत इश्क यू नो ये डिप्रेशन ये दुख ये गाना बजाना यू नो देवदास ये सब नहीं करना है भाई ओके राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर सब्जेक्ट किस किसने क्या तीर मार लिया किसने क्या कर लिया कोई करोड़पति बन गया किसको जॉब लग गया किसकी शादी हो गई आई डोंट केयर राइट नाउ माय जॉब इज ऑन माय टेबल ये है मेरा मिशन इस टाइम पर पहले वो खत्म करते हैं ये बाद में ओके सम टाइम लेटर अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करने की जरूरत नहीं है प्लीज डोंट डू दिस यस अगर इनमें से कोई इमोशन पॉजिटिव है यस जो तुमको इंस्पायर कर रहा है यस तो अगर मैं किसी यू नो टॉपर का इंटरव्यू देखा यस हाँ यार ये ऐसे करना है मैंने यू you नो know, ये आदमी यहां से ऊपर राइज किया इतनी गरीबी में से आज आई ऑफिसर बन गया इतने परेशानी में आई ऑफिसर बन गया इतने हेल्थ प्रॉब्लम में आई ऑफिसर बन गया दैट विच गिव्स यू दैट पावर यू नो दैट इज इट बिल क्लिंटन हमेशा बोलते थे हाउ डू यू सेलेक्टेड हाउ डू यू नो वॉट इज पॉजिटिव एंड हाउ डू यू नो वॉट इज नेगेटिव वॉट एवर एम्पावर्स यू जो तुम्हें शक्ति देता है वो पॉजिटिव जो तुम्हें वीकन करता है जो तुम्हें कमजोर करता है दैट इज नेगेटिव मैं सिर्फ पॉजिटिव चुनूंगा नेगेटिव देखूंगा ही नहीं सिंपल एज दैट और तुम्हारा ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग लाइक अ सुपर कंप्यूटर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन फाइनली टेक केयर ऑफ रेस्ट यू नो सोता है ना तो बच्चे से सीखो दैट इट सोना तो बच्चे से सीखो ओके okay? जब एक बच्चा सोता है ना तो वो सो रहा होता है दैट सोना दैट इज नॉट कि या सोते सोते पहले एक बार व्हाट्सएप भी देख लू मैं इंस्टाग्राम भी देख लूं, मैं बेकार सा कोई टेलीविजन प्रोग्राम भी देख कर सो जाऊं, ओके फिर जैसे उठ के मेरे को बीच में डिस्टरबेंस भी आ रहा है फिर मेरे को ये भी चेक करना है फेसबुक पे मेरे किस फोटो ने लाइक कर लिया या नहीं किया दिस इज नॉट रेस्ट वेन यू रेस्ट देन यू रेस्ट कम्प्लीटली इस मशीन को आराम की जरूरत है वेन यू गेट आउट ऑफ दिस कम्प्लीट रेस्ट लिमिटेड तुम लोग लास्ट डे ऑफ द एग्जाम भी ना मेरी बात मान के जाना एट आवर्स सो के जाना ओके okay? तुम याद रखोगे तुम्हें लगेगा यार मैं चार घंटे सो के उठ जाता हूं तो मेरा काम हो जाता है दिस इज नॉट एडवाइजेबल योर ब्रेन विल वर्क सब ऑप्टिमली तुम इन बातों को इग्नोर करो और तुम पछताओगे आई एम टेलिंग यू व्हाई इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द डे ब्रेन इज एन ऑर्गेन सिंपल एज दैट सिंपल एज दैट वैसे ही जैसे तुम्हारे मसल्स तुम्हारे बोन्स की कोई कपैसिटी है तुम्हें मैं बोलूँ या तुम्हारे मसल्स है तुम्हारे आर्म्स है ओके okay, हाँ जी आर्म्स है सर तो ऐसे करो 500 किलो उठा लो अरे नहीं उठेगा ना माय फ्रेंड यू वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट इट ना व्हाई बिकॉज उस आर्म मसल्स की कोई कैपेसिटी है उसी तरह से माय फ्रेंड तुम्हारे ब्रेन का रीच बहुत दूर है लेकिन ब्रेन की कपैसिटी ऑर्गेनिक कपैसिटी जरूर है यू विल हैव टू ऑप्टिमाइज इट इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम मेरा फ्रेंड्स एक वन पॉइंट एजेंडा है मैं तुम्हें ये सब क्यों बताना चाह रहा हूं मेरा वन पॉइंट एजेंडा है कि तुम्हें मैं जितना हो सके आई हेल्प यू आउट टू रीच मसूरी टू रीच योर एम टू मेक श्योर दैट योर एम 
योर ड्रीम इज फुलफिल्ड बाय वॉट एवर मीन्स मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अगर तुम इसका फायदा उठा सकते हो वेलकम नहीं उठाने का दिल कर रहा है बड़ा सिद्धार्थ सर ये सब हमें आता है हम तो पैदाइश यू नो ज्ञानी थे बाबा सॉरी आई टुक योर फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स डोंट वॉच माई वीडियोज बट दोज ऑफ यू हु आर आई एस एस्पेंट्स नंबर वन सीरियस प्लीज बी ऑन माई वीडियो प्लीज वॉच दोज वीडियोज एंड मेक यूज ऑफ इट रेस्ट ऑफ यू जो लोग ऑलरेडी यार ज्ञानी है उनको क्या वो या तो टॉप करेंगे हाँ जी भगवान करो तुम टॉप करो या फिर कभी दिखेंगे नहीं वो बिल्कुल एनोनिमस ट्रोलर्स है प्लीज डोंट कम टू माई वीडियोज प्लीज कोई जबरदस्ती तो है नहीं ऐसा तो है नहीं कि तुम उसे कुछ किया ही जबरदस्ती आई वॉच करना ही करना है बट ऑल माई फ्रेंड्स वो आर सीरियस प्लीज वॉच दिस वीडियोज एंड मेक यूज ऑफ इट इफ यू डू दिस आई होप एंड प्रे फॉर यू दैट वी विल बी लिविंग बाई आन अकेडमी मोटो लेट्स क्रैक इट माई फ्रेंड्स लेट्स क्रैक इट Just one more reminder: 29 December we are starting with our crash courses. Don't waste your opportunity. Join it on day one. Until next time, my friends. God bless. Thank you.